，教训你们日本人，还用得着剑吗？好，如果我胜了，你必须三叩九拜，而且这一切必须由道格拉斯拍下来。那你败了呢？我败了，你说呀。我也三叩九拜，不用三叩九拜，你只要跪下来磕一个头就行了。一言为定。你们日本人可一向是言而无信的呀。我以一个帝国军人和天皇的名义起誓。好，动手吧。杨副队长，方副官，你们俩快过来！李队长，有事儿？你们俩怎么不进来啊？<笑>你们俩笑什么？这是你的专利，我们可无权享用。哎呀，真没想到啊！你这一向是威震四方、说一不二的战将，也有今天呢。你们俩就别挖苦我了，帮我个忙，快去把铁峰给我请过来。老铁有令，今天谁也不能去打搅他。哎，你惨了，你们。小心！暗箭伤人，无耻！喂江川，你还想不想再比了？不要，不要了。等等，我给你打。个个子大，我怕个怕，我怕怕你啊
吃饭。你瞪我干嘛？不服气啊？还想咬我一口？你还真来探监了？我不想来，没办法。我不来啊，怕你饿死。你。可别打，打我的脸！起来，你站起来。One, two, three, four, five, six。他摆了，你来。哎，没我的事儿，没我的事儿啊。You spy this fuck. Fuck. Pass the fucker! Pass the fucker! 江川，你怎么不抬起头来？你可一向是仰着脸的呀。我们既然愿赌服输，我兰魔责无旁贷，毫不推诿。你呢？这，你可是拍着胸脯，以帝国军人。哦，对，还有你们天皇的名义起的誓。怎么，你都忘了吗？我作为一个军人，更应该言而有信。如果你江川还是我兰魔的对手，还想让我看得起你的话，就请你兑现你的诺言。嗯嘿、哎，吃慢点儿，你别把碗给我吞了，没人给你抢。这是我吃过最香的一顿。
他已经猜了。哇啊啊,啊！蓝墨小姐，你就像为了伊利的高丽宫踏上，而那个古野中川，他只想给他封土。你是那么高大，他是那么渺小，你无论在功夫上还是精神上，都是伟大的胜利者。我对你肃然起敬。我说过了，这只是一件普通的事情。普普通，绝对普普通。我拍下的那些照片，全世界的各大报纸都会在头版头条登载，全世界的人们都会认识你，当然也会认识我。是你给了我这次机会，让我拍到这么珍贵的照片。蓝墨小姐，谢谢。道格拉斯先生，其实。我应该谢谢你。嗯，感感谢我，感谢我什么？你抛家舍业，远离祖国，飞越重洋来到这里，帮助我们中国打日本鬼子。你是我们的朋友，真的，你是我们最好的朋友。谢谢。你真是一位，一位大又漂亮的天使，天使小姐，我有个小小的请求。可以说吗？不客气，请讲。假如我们这次能平安地逃出去，我想请你收我为徒。收你为徒？对，我要把你身上的中国功夫学到手，将来回到我的加利福尼亚，我开一家中华武馆，让中国功夫发扬光大。好，我答应你。师傅在上，请受徒儿一拜。界情况、兵力部署，还有他的具体位置，一概都不知。现在，最主要的是要搞清楚李夫人的体貌特征。集合，你们记住了没有？记住了。好，开始行动。再一点也挡不住咱们，必须要想办法接近监狱侦查。先生可是前来寻找姨妈的。先生，您可是前来寻找姨妈的。你？我的确是来找姨妈的。我的姨妈姓李。你搞什么鬼啊？我没搞鬼啊，是铁峰告诉我你们在这里的。陛下，我想你了。你看你，一家姑娘百家求嘛，更何况我林涛已经下定决心非你硬陛下不娶。我们别说这些了，好不好？啊，不说可以，可是怕心里有啊。真没想到，来的会是你
，拦脖他们呢。各位父老乡亲，各位叔叔大爷，我们有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。对，走过路过不要错过啊，过来看一看，瞧一瞧啊，看我们演的好就赏我们两个。Yes， 没一的坏姑娘，打打的好。怎么着？你想比试比试？比试比试。摔跤，摔跤打打的。Yes， 摔跤。我来，大姐，这些大鱼大肉你都吃足了，小虾米还是留给我吧。小心点儿，放心吧。李夫人真是个美人。你看她长得像谁？像……哎呀，她长得真像那个自杀死掉的香川啊！这张照片你是从哪弄来的？千万别弄错了呀！你不用怀疑他的真实性，这是李军长亲手交给我的。可是天底下，怎么有长得这么像的人呢？天下之大，无奇不有，这没什么可大惊小怪的。哎，陛下，蓝魔他们在哪里？我们去找他们吧。好，走走。说什么？城里发生了激烈的枪战，肯定是中共游击队和国民党黑虎打进来了。
大姐，您没事吧？没事。走，快走，走，走吧。别笑话我了，我本来就是跑不动了嘛。再说了，咱们是骑兵，平时都是四条腿作战，突然换成两条腿了，本来就有点不适应了。三姐，你就会强调客观，说什么呢你？你本来就是嘛，你就会欺负我，这你怪谁呀、啊？谁让你小呢？三姐又欺负人了，还有没有人管呢？二姐，你也不说话帮帮我。你也不看看谁在呢？咱们二姐呀，是想在人家面前装千金大小姐，多有涵养啊！陆勇，你怎么胡说呀、啊、你？哎，你看你看，二姐的脸红了。林队长，我这几个妹妹有意思吧？绝对是，我看着直眼红啊！怎么？你们留在铁峰那儿留对了。假如当初你们被我拉走，投靠了国军，那就不会有今天了。李玉，高副官，这怎么回事？我们老百姓砸倒了，还没来得及拉吧？把这些东西搬走。是。是啊，老埋伏。队长，咱们还是准备劫法场，把林队长给救出来吧。对，劫法场是唯一的出路。我骆勇就爱干这绿林好汉的活二姐，你的意见呢？我……我别说了，从现在开始，谁要是再提劫法场，我就关他的禁闭。队长，难道……难道，我们就这么眼睁睁的？看着林队长被日本鬼子给处死吗？那我也不能眼睁睁看着你们去送死。这摆明了是小鬼子的金钩钓鱼之计，他想引我们上钩，然后各个击破。林涛是要救，但不能因为一个林涛牺牲你们那么多人的生命。铁峰，不要再说了，我再重申一遍，记住，从现在开始，没有我的命令，谁也不许擅自行动。若是违抗命令，我从严处置。哥哥，仅凭这一纸布告是不可能钓上这条大鱼的。是啊，妹妹，我绞尽了脑汁，也想不出其他的办法。我现在就有一个双管齐下的妙计。什么妙计？你听我说。陛下，答应我，做我的妻子好吗？
开门。嗯，那就是。开，开去，开。嗯嗯嗯嗯，开门。哎。林大队长，江川太君要请你逛大街喽。来人，带走。你是真的没看出来吗？看出什么？队长的心里比谁都难过，比谁都着急。他怎么着急了？这不，他亲自进城去侦查去了。这就是胆敢跟大大日本皇军作作对的林。领导。
这次，我们又是偷鸡不成，蚀把米哟。这样啊，但是怎么救呢？去监狱，去接法长。方副官，你别着急，铁队长他一定会想办法的。要快，一定要快呀、啊！队长，小鬼子派人送信来了。嗯、信上说什么？让我们拿南越王的传国玉玺来交换礼。可咱们哪来的南越王的传国玉玺啊祖传的那件宝贝拿出来，跟我交换吧。我们家没有什么祖传的宝贝。你不用再骗我了，我已经调查的一清二楚。你家祖传的宝贝是一尊南越王的传国玉玺，它可是当时南越国最高权力的象征。我要把它进献给我们的天皇陛下。以此当做他圣诞寿辰的贺礼。我再说一遍，我们家没有什么祖传的宝贝，更没有什么你所说的玉玺。真的吗？没有就是没有。好，好。传国玉玺价值连城，天皇陛下日思夜想，你必须想尽一切办法用到手，让我带回到东京去
，请特使先生放心，我们是中国人的主宰，他们的东西，通通都是我们的，尽管拿来就是。道理是这个道理，但是我是绝对不会动一下手，我要让他们中国人举起双手，呈现到您的面前。你这不是痴人说梦吧？不信，不信。您走着瞧。说什么？陛下不见了？对，他的武器跟战马都不见了，他肯定是单枪匹马的去救林涛了。这不是胡闹吗？他一个人怎么救林涛？弄不好把自己搭进去。铁峰，有一个情况我忘了告诉你了。什么情况？陛下曾经说过，他们全家被日本鬼子杀害的原因，可能跟一个什么宝贝有关系。一件宝贝？我一直在想，这个宝贝。会不会是南越王的传国玉玺呢闺女，你听好了，万一我有这么三长两短，咱们家的祖传玉玺藏在咱们家的祖坟里，听清楚了吗？我们家没有什么祖传的宝贝。帅气。现在情况很清楚了，陛下肯定是去拿那尊南越王的传国玉玺了。那咱们怎么办呀？必须要阻止他自投罗网呀！哎，我们想想办法。没错，那我马上去把关押林队长地点摸清。你摸那个干啥？不是去监狱啊。我们又有新的人。谁呀、啊
，我是谁无关紧要。你们感兴趣的，是我手上有你们朝思暮想的那枚南越王的传国玉玺。你说什么？南越王的传国玉玺在你手上啊？哎呀，呃，我的姑奶奶，你现在在什么位置啊？别叫的那么好听，你也别问我在哪。如果他真想要这尊玉玺，就让他今晚十点带上黑虎队队长林涛跟我交换，地点野人谷破庙。喂，喂。无为的过去了。天皇陛下交给你们的任务，十有八九是完不成了吧？特使先生，何以见得？还有仅剩下两天的时间了。两天又怎么样？在瞬息万变的战场，两天足以决定一个巨大战役的胜负。你不用给我上课。两天时间，我拿不到传国玉玺，是什么后果？你们兄妹俩应该明白。这次林涛的被抓很蹊跷啊！这很有可能是一次内外勾结的行动。这只黑手已经严重的威胁到我们和黑虎的安全了。是时候把这只黑手斩断了。铁峰，你认为这只黑手会是谁呢？我只能隐隐绰绰的感觉到他的影子，但是好几次都被他逃脱了。我知道你的压力很大。我真想为你分担一些，兰某，你已经为我分担很多了。我想永远为你分担下去。这也是我的愿望
，德彪一向是宽于待人、严于律己，对大日本皇军可谓是忠心耿耿、绝无二心。就算是你们把警察局局长的宝座给我，我也会一笑了之，绝不动心的。德彪生是二位的人，死是二位的鬼，不知道这份真心告白能否打动二位？感动，听了之后。我非常的感动，谢谢。生我这父母，知我者，国也太君也，所以德彪岳肝胆相照，拯救二位太君于水深火热之中。你们到底拿什么拯救我们于危难之中？玉玺。九儿姐吧，对对，咱们快去吧。不行，现在去只能把事情搞得更糟。那，那我们就见死不救了？当然不是，我们要以静制动，静观事态的发展，然后我们再决定到底应该怎么做。什么？你想违抗军令吗？军令，姑奶奶才不会拿鸡毛当令箭呢！你怎么这么糊涂啊？少来！我从来都没像现在这么清醒过。你这么固执，我可要去报告铁队长了。你敢？你这么蛮横无理，我怎么就不敢了？原来我还以为你这个大姐挺通情达理的，闹了半天。我怎么了？你跟姓铁的一样冷血，冷血！我这么说冤枉他吗？林队长被抓，二姐又危在旦夕，他不痛不痒不着急，连个叫的人都不听，他不是冷血是什么？我真担心呀！有朝一日我被日本鬼子抓了去，你会落得这么一个可悲的下场。老用，你真是个混蛋，天大的混蛋！我还没说你呢，你凭什么骂我？你现在跟他眉来眼去，别以为我看不出来。你俩现在穿一条裤子都嫌肥，早把我们的姐妹情谊扔在脑后了。你，你别给鼻子就上脸。你今天要是说不清楚为什么打我，我给你没完。你真想知道，我绝不吃哑巴亏。三姐，我来替大姐说清楚。你，哥们待着去。我就要说，你这样污蔑大姐和铁队长就不行。我污蔑，你就是污蔑。我告诉你，铁队长原先有妻子，而且还有一个未满周岁的儿子。你别在这胡说八道了，我没有胡说。陆勇，这是真的。铁队长的妻子和孩子都惨死在日本鬼子的刺刀之。
玉霞，你，我是来救你的。谁让你来的？谁让你来的？我生要跟你在一起，死也要跟你在一起。玉霞，有你这句话，我林涛这辈子就知足了。把他的嘴堵上。闭嘴！闭嘴！要的人我们带来，你呢？我们要的东西，是不是也亮出来让我们看看呢？可以。弟兄，弟兄。要的人我们带来，你呢？我们要的东西，是不是也亮出来让我们看看呢？可以。弟兄，弟兄。下你的头！
是你。真是太美妙了，太绝伦了！姑爷，咱们的天皇陛下见到一定会爱不释手的我我我我我你哎，<笑>刘嫂，你别急，让你的侯局长给你好好的安排安排。什么？陛下被小鬼子抓走了？陛下是负了伤之后被抓走的。内线送来的情报还提到，还有内尊南域王的传过玉玺。糟糕，真是太糟糕了。咱们必须要尽快夺回传国玉玺和救出林涛和陛下。我马上向上级党组织汇报。先把他们俩关在一起。是他向你投掷的六轮飞镖，哥哥，我有一个新的想法。什么想法？在他们流血的伤口上，撒把。别做饿死鬼。
你们看看，这美丽的河山，还有这和煦的阳光，这是多么美的世界呀、啊！人要有生命的时候，才能欣赏它。没错，我华夏大地，河山秀美，万里锦绣，所以才有狼人和贼子，对他垂涎三尺。建造王道乐土，是大东亚圣战的。最终目标，哼！太阳底下还有比这更无耻、更荒谬的谎言吗？等什么时候，屠杀和抢掠成了王道乐土，地狱就真可以改名为天堂了。我不想跟你俩做无谓的口舌之争。没错，与践踏我河山、屠杀我同胞、蹂躏我姐妹的仇敌。没必要做口舌之争，我们唯一要做的是，以枪对枪，以刀对刀，以血还血，以牙还牙。你们现在还有最后一个机会，只要你们投降我大日本皇军，我会就地释放你们。我的回答只有两个字：休想。哎呦，你们怎么才来呀？你能把活人活活的急死？您也不看看今天是什么阵势，还这么慢悠悠的。要是出点什么岔子，我这脖子上还不得添块白大了疤呀？不是说好晚上七点过来化妆的吗？你看看，现在才六点过十分嘛。哎呀，您是真不懂还是装糊涂呀？琴师得试音，您也得先跟乐队合一合呀。这七折八扣的，您看这时间还够不够吧？亏了他们还没来，要不然他们对我拍桌子、瞪眼睛那是轻的。真发起火来，把刀往外那么一抽，那我还不得撕拉撕拉的呀？走，跟我进去化妆。哎，等等等等，皇军专门叮嘱过，今天是专场，闲杂人等一律不得入内。我的化妆师怎么成了闲杂人等了？那我算不算是闲杂人等？不进去就不进去。我还不伺候了呢！哎哎哎！我的火祖宗呀，全进去，进去！一个茫茫大河上，点点点，月如歌。
小鬼子真是太贼了，他们必须继续的在咱们软肋上捅了一刀。队长，你一定要想办法救我们大姐。你别再犹豫了，是该下决心的时候了。队长，咱们怎么办？咱们连他们这个鬼堂会在哪儿唱都不知道啊！大姐身上只带了一把软剑，依她的性格，她绝对不会因为鬼子人多就不出手的。没错，必须当机立断。嗯、你真的不想和我去？是的，我不能去。就那么讨厌何一曼？不是。好吧，那我自己去魏军，你怎么总是姗姗来迟啊？特使先生，实在对不起，我被一点小事绊住了脚。既然已经来了。
，二大强，是城里，糟了，怎么回事？肯定是特使先生。高声，拿！太久小洋楼，我先盯着你啊。走，小心，开枪我夺回来了，快撤姐，此地不宜久留，快撤！哎。